നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യയുടെ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയ്പൂർ ആണ് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജയ്പൂർ നമ്മുടെ ദീപാലി സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കാണാനും ജയ്പൂർ ഫുൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ വഴിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വഴിയാണ് എത്തിയത് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ട്രെയിൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നാല് അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജയ്പൂർ എത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വഴി നമുക്ക് വരാം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ജയ്പൂർക്കുള്ള വഴിയുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് വഴിയുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രെയിനിന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബൈക്ക് റെൻറ്റിനെടുത്ത് കറങ്ങാവുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ ബ്രൈ ബൈക്ക് റെൻറ്റിന് എടുത്ത് ചെയ്യുവാണ് വളരെ ലാഭകരം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടാക്സി ചാർജൊക്കെ വളരെ അധികമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ബൈക്ക് റെൻറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നമ്മളെടുത്ത ബൈക്ക് റെൻറ്റൽസിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ജയ്പൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ റെൻറ്റിനെടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആംബർ ഫോർട്ടിലാണ് ആംബർ ഫോർട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആംബർ ഫോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായൊരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഈ ആംബർ ഫോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എൻട്രി തന്നെ കുറെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഈ നോർമൽ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനി പ്രോപ്പർ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഓർണമെന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ മറ്റേ ഈ പാവ കിട്ടൂല നമ്മളുടെ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി നോക്കി അറിയാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ജയ്പൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ആംബർ ഫോർട്ടിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് അതിൽ ഇവിടെ എത്താൻ ആംബർ പാലസ് നിന്ന് ഗൂഗിൾ പാലസ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തപ്പെടാവുന്നതാണ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ആംബ ഫോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതി പതിമൂന്ന് മുതൽ യുനെസ്കോയിലുള്ളതാണ് ഈ ആംബ ഫോർട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ആംബ ഫോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ടിക്കറ്റ് ആണ് പെർ ഹെഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഗൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം ഇത് വലിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിനകത്ത് പല പല കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗൈഡിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ആംബ ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി ഇറങ്ങുവാണ് ആംബ ഫോർട്ടിയില് ഞങ്ങള് കണ്ടു തീർത്തു അതെ നല്ല വ്യൂ ആ ഹൈ പോയിന്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നല്ലതാ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ സൈഷൻ ഉണ്ട് ഗൈഡ്സ് എടുക്കണത് നല്ലതാ കാരണം ഇവിടെ അകത്ത് കുറച്ച് ചുറ്റും നമ്മള് വേറെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നഹാഗർ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആംബ ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് നഹാഗർ ഫോർട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇലവൻ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളൊരു വ്യൂ കണ്ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ 
ജയ്പൂരിലെ സിറ്റി സിറ്റി ഓൾഡ് സിറ്റി ജൽമഹൽ ഇവിടെ ജൽമഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിർത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ജയ്പൂർ ടൗൺ ഫുൾ ഫുൾ കാണാം മുകളിൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാ സൺറൈസും സൺസെറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നഹാഗർ ഫോർട്ടിന്റെ അകത്തെ എൻട്രിയിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്തോടെ വന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൺസെറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന ഓൾഡ് ജയ്പൂർ എല്ലാ ജയ്പൂരിലെ ഫുൾ സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സൺസെറ്റിന്റെ ടൈം ആണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇരുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രാത്രിയാവുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺ ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മള് നാഗർ ഫോർട്ടിലെ സൺസെറ്റ് അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഓൾ ജയ്പൂർ സിറ്റി നമുക്ക് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ജൽമഹൽ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹലാണ് ജൽമഹൽ അടിപൊളിയാണ് രാത്രിയില് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോട് കൂടെ ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജൽമഹലൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മളിവിടെ പിങ്ക് സിറ്റി അവിടെ ഇവിടെ മെയിൻ സിറ്റി ഉണ്ട് മെയിൻ സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേ എടുത്തത് ഇന്നലെ നൈറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഫുൾ സിറ്റി ഫുള്ള് ദിവാലി ആണല്ലോ ഇന്ന് ദിവാലിയാണ് ആ അപ്പൊ ഹപ്പി ദിവാലി ഹപ്പി ദിവാലി ദിവാലിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടൊന്നും അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം കൂടെ കാണാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു താലി രാജസ്ഥാൻ സ്പെഷ്യൽ താലി കഴിക്കാനും പ്ലാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് വഴി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തപ്പി ഇറങ്ങി പിങ്ക് സിറ്റി മെയിൻ സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഷോപ്പുകളും എല്ലാ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിങ്ക് കളറാണ് ഫുള്ള് ഇവിടെ ഒരു പല സ്ട്രീറ്റുകളായിട്ട് ഗല്ലി പോലെ പല സ്ട്രീറ്റുകളാണ് പല സ്ട്രീറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും കടയ്ക്കൊക്കെ നമ്പർ ഇട്ടേക്കുക ഷോപ്പിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഈ നമ്പർ ഇട്ടേക്കുക പക്ഷെ എല്ലാ ഷോപ്പും ഒരേ കളറ് ഒരേ രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കടകളൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല നമ്മളിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പി എത്തിയത് സർദാർജി ലസ്സി അപ്പോൾ കച്ചോറി ഇവിടുത്തെ രാജസ്ഥാനിൽ മെയിൻ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കച്ചോറി ട്രൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാൽബർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ടൗണിൽ തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങ് പോകുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹവാമഹൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹവാമഹലിലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഹവാമഹലിലേക്ക് കയറാൻ പോണ് അപ്പൊ ഹവാമഹലിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഉള്ളി കാണാം അപ്പൊ ഹവാമഹലിലെ എൻട്രൻസ് കൂടെ നമ്മളിപ്പോ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രപോലി ഗേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഗേറ്റിന്റെ പേര്
राजनी <laughs> वेबोलोटे जयपुर <laughs> 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 हवा महल अंजा कीटर ट्रावल बिर्ला मंदिर बिर्ला मंदिर वैट्स 
അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ടെമ്പിളിൽ കയറുന്നത് നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും അവിടെ ചെല്ലുന്നവരെ ടെമ്പിളിൽ ചെല്ലുന്നവരും മുല്ല മുല്ലയാണ് നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല രസമായിരിക്കും ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അന്നേരം നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പിങ്ക് സിറ്റി അപ്പൊ ഈ ജയ്പൂരിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പിങ്ക് സിറ്റി എന്ന് പേര് വന്നതെന്ന് ലക്ഷ്മിക്ക് അറിയോ ലക്ഷ്മി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജയ്പൂരിലെ രാജാവ് സവായി റാം സിംഗ് നമ്മളെ വെയിൽസിലെ പ്രിൻസ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ കുറെ ബിൽഡിങ്സിനെ അങ്ങ് പിങ്ക് കളർ പെയിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ അതായത് പിങ്ക് പിങ്കിഷ് ഇത് കൊടുത്തു അത് കണ്ട പ്രിൻസ് ഈ സിറ്റി ഒന്ന് മെസ്മറൈസ്ഡ് ആയി അയാൾ പിങ് ഈ സിറ്റിയെ ജയ്പൂർ സിറ്റിയെ പെർട്ടിക്കുലർ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നങ്ങ് പേരിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ജയ്പൂരിന് പിങ്ക് സിറ്റി എന്ന് പേര് വന്നത് അത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഈ സംഭവം എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ കാര്യമാണിത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഈ ജയ്പൂരിന് പിങ്ക് സിറ്റി എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മള് പിങ്ക് സിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവാണ് നമ്മളിന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിനിന് തിരിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് കുറച്ച് വാങ്ങാൻ ലാഭത്തുനിന്ന് പേരിലൊരു സ്വീറ്റ്സ് കട ഉണ്ട് അപ്പൊ അടിപൊളി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കച്ചോറി ഇവിടെ ഫേമസ് ആണ് ഒനിയൻ കച്ചോറി പ്യാജ് കച്ചോറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ ജയ്പൂര് വരുന്നവര് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാം റാവത്ത് റാവത്ത് അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് സ്ഥലപ്പേര് സിന്ധി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സിന്ധി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്താണ് ഈ റാബത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ നല്ല കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടും ജയ്പൂരില് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും കറക്കങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഡൽഹിക്ക് ട്രെയിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ജയ്പൂർ അതിമനോഹരമാണ് അപ്പൊ ജയ്പൂര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ദിവസം മതി ദിവസം കറങ്ങി കാണാനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഓൺ വെഹിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഇതൊരു സ്ക്വയർ സിറ്റിയാണ് ജയ്പൂർ സിറ്റി ഒരു സ്ക്വയർ സിറ്റിയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് സിറ്റി ആണ് ജയ്പൂർ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ സിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ സ്പോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള സ്പോട്ടുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അല്ലാതെ ട്രെയിനൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ റെൻ്റൽ എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ബൈക്കോ സ്കൂട്ടിയോ എല്ലാം റെൻ്റ് എടുക്കുക റെൻ്റലിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പെർ ഡേ റെൻ്റിൽ സ്കൂട്ടിയൊക്കെ വരുന്നത് റെൻ്റ് എടുക്കുക റെൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കറങ്ങി കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നൈറ്റ് ലൈഫും ഉണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ പിന്നെ ഫുഡ് ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പം ഭയങ്കര പോഷ് ഏരിയ ആണ് സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പോഷ് ആണ് ഇപ്പം നോർമൽ ഫുഡ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തപ്പി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടും ഫുഡ് നല്ല പ്ലേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജയ്പൂർ ജയ്പൂർ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും വരുന്നവരും കാരണം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ജയ്പൂർ നല്ലൊരു സിറ്റിയാണ് എല്ലാരും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നൊന്നര ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം റഷ് ആയി പോകും ഒന്നൊന്നര ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നൊന്നര ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാം ജയ്പൂർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ 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 ബൈ